Бастак Пратхарнау Жумасан Жалгастрат, студия Да Марал Байгара Кайрултан. Алимду Гундрестан Гудсигас Процента Азия Гатисли. Жир Шарндага Карсигуб Компания Лартан Жарцна Жугада Усунгар Дюрналаскан. Мимикет Пашса Хасм Жумар Тукая Валдая Пакартала Саланганда Сулиген Сузенди Услайдит. Президент Азия Дагаузара Скримал Женя Синам Шаралар Жундига Утрас Халгарал Куймкай на Лукажит Тагната Бутта. Сундая Хсаргур Лухтан Хаупс Таган Хантама Сайду Эту Жулдарн Сунда. Мемлекет башысы Касым Жумар Токаев ресей жерінде бейл 2-ші рет келді. Алғашқысы сәуір айында жасалған ресми сапар. Ал бүгінгі себеп басқа ресей, Азербайжан, Иордания, Филиппин башшыларымен пікір алысып ой бөлісу. Касым Жумар Токаевтың бұл сапары әлемді қауымдастық пен байланысты нағайтуға деген ниеттан ғартса керек. Себебі Валдай Халқыралық пікірталас клубы 2004 Шрис Шапагата, Алимдик Сайсат Хурлума, Байлга Форум Нинг Тахраба Осундай, Алаухум Джин Утутн Алан, Кавказ Таулар Нинг Шинга, Сочи Олимпиада Сигезинде, Таушанга Спортмен, Узгиде Хажит Лектуришн Холдан Лан, Инфра Хурлум, Бугунде Валдай, Пкриталас Клуб Утутн Уорнгайн Алда, Бистурган Нукте, Курорт Таладан Берминг Турчус, Алла Алимдик Тингиз Дингин, Шузилиметр Биктик Теор Ласхан, Имда Сушлар Нинг Айтуншам, Булджир Шарагу Нахтар Нинг Кинг Тансалаб, Алансис Пкрирал Саушин Арна. Валдай Пхрталас клуб на Байлга Аухмагенге, без мимики Тим Баш Смин, Вот Зана Сайлден Жилган, Жускурк Сарапша, Элиндик Сайсат Тараш Ресуркунитн Рюльн Талхлай, Буранти Интек, Ресидин Ишкима Сильдера Харал Пельген Жин, Ослайша Хурлух Тухмангазра и Волда, Шарана Имда Струша Тараб, Ресид Европа Мин Азия Аумарана Лубжатса, Азербайджан Хосхурлух Тунтийский Сундор Ласхана, Казахстан Блорада Шараспин Баст Жалгайтин Купер, Эра Уортала Газиана Алаба, Йорданин Таяв Шарастара Уорнах Тим Мимики Тисик, Филиппин Унгстук Шарас Азиана экономикасы тынық мұхытындағы шағын аралдардан құралған демесеңіз халқының саны жағынан алпауыт расчетом уже в следующем году половина представителей среднего класса планеты келер жылы жер шарындағы орта тап халқының жарысы азияның өкілдер олы қазір әлемді өндірістің 38 проценты сары құрлық қат еілі былтыр кірсі ең көп 500 компанияның екі зоны осы өңірден шықты азиял касворындар цифрлық технологиялар саласында көшпашшы сәкесінче құрлық елдері әлемдік жалпы ішкөні өсімнің елу процентын қамтамасы етуде Аймақта дамушы мемлекеттер үшін мүмкіндік көп. Казахстан, Азия мен Европа арасында транзитті қапқайын алап, Қытайдың жібек жолы сайысаты мен нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасын байланыстырды. Алдағы 6 жылда көлік логистикалық әлеуетті одынары арттыруға 20 миллиард доллар жұмсалмақ. По всему Востоку разбросаны геополитические мины замедленного действия, если можно так выразиться. Шығыста текетрес нүктелер көп. Корей түбегі оңтысты Қытай тенізі, Кашмир, Ауғанстан, Йемен, Сирия, Палестина, Израиль аймағы және Иранға ғатысты түйткілдер шешімін таппай отыр. Азияда шекарға ғатысты ешқашан орнықты келсім жасалмаған. Осы ретті, құрлықтың бөлінуіне ғарсы нақты формуланы ойлап табуға жет. Себебі біз қазір атымыз бір болғаны мен әр түрлі ойлап әрекет ететін денгейге жетті. Қазақстан Азиядағы өзірі іс қимыл және сенім шаралары жөндегі отырыстың төрі қалық міндетін қолға аласала, көп жақты институттарымен байланысты дамытуға кірсет. Азия имағындығы өзекті мәселелердің бірі түші су тапшылыға, әсіресе орталық Азия елдердің тұрақтылығына оның әсері мол. Себебі аймақ мемлекеттері түші суды қалқыралық ресурс ретінде бірлесіп пайдалану ұға жет. Сондықтан алдағы уақытта орталық Азияның іскерлік байланысы әлгерлі еттет Қасым Жумар Тоқаев. Ал таяу шығыс пен Ауғанстандағы без комплексного решения многогранных вызовов безопасности. Каупсыдыкке катер төндіріп тұрған сын катерлерге ғарсы кешенді шешіндер ғабылдан баса, Азияның экономикал ғажайып жоққа айналу мүмкін. Ужымдыға рекеттерге кірспесек, Азияның өсіп өркендеу ғасыры тоқтайды. Каупсыдыктың тиімді тәсілін ойлап табу, батыс пен байланысыз мүмкін емес. Осы мақсатта, Қазақстан Азиядағы өзірі ұсқимыл және сенім шаралары отырсы мен Европадағы қаупсыдық және ынтымақтастық ұйымының әріптестігін қалыптастыруды ұсынады.
Елміз жер шарындағы бірдебір мемлекетпен араздас емес. Қазым Жомар Тоқаевтың сөзінен осы жайт аныған ғаралды. Ал мінберге көтерілген өзге мемлекет башыларынан әлемді қаумдасыға бақытылған базына аз болған жоқ. Мәселен, Әзірбайжан башысы Арменияға қарсы батыл мәлімдемелер жасап, жер аумағының тұтастығын қайта қалпына келтіруді талап етті. Ресей президенті болса, әлемдегі бей-берекетсіздік оңалат деген сенімін жеткізді. Да, действительно, такой сценарий возможен. Әр мемлекет өзіне ғана қолайлы шешіндер қабылдайтын бол. Оның қауіпі зор. Оған жол бермеу үшін жұмыс тей бермек біз. Адамзат балас үшін басқаша болуы мүмкін емес. Өз ара қарым қатынас қиын жағдайда қалпына келе бастаса да, ол өз жолмен дамы беретті болей. Президенттердің мәлімдемесі осылайша әлемді қауымдастық үшін маңызды бастамаларға толы болды. Қазақстан тарапы Азия имағының қауіп қатерлерден қорғау жолдарын үсінді. Ал сарапшылар әрі мемлекеттің сұртқы саяси ұстанымдарымен таңысты. Раубан Мүнбаев, Жандос Петербаров, Бақытбек Нұртаев, президент телерадио кешенінің көмегімен Сочиден. Жыл сайын қазан айының алғашқа жексен бісінде жүзден астан мемлекетте мұғалімдер күні ата бөтілет. Бұл жалпы білімбер ұсаласы қызметкелерінің кәсіп емерекесі. Осы ретте ел орда ұстаздарын мазалайтын мәселе бар ма? Оқушылар мен жұмыс шасау барысында қандай қиындықтар мен кездесет. Әрпесін Гүлзия Жаналиева тұрқатады. Қазан айының алғашқы жексен бісі дүние жүзінің жүзден астам мемлекетінде мұғалімдер мен білім беру саласындағы қызметкерлердің кәсіби мерекесі тойуанады. Мереке ғарсаңында ұстаздар қауымын құттықтап, Сырбай Мәуленіф атындағы номері 37-ші мектеп лицейіне бардық. Қоңыраулары әдемі қазақтың күйімен соғылатын білім ордасында мектеп ашылғалы жұмыс жасап келе Біз қазір 30 жылдан астам еңбек өтілі бар Бақытшан Төкен қызының сабағының үстіне кіргелі тұрмыз. Сәлематсыздар ма? Бақытшан Төкен қыз сәлематсыз ба? Біз қабар 24 телерна сіздерге қонаққа келіп қалдық. Балар сәлематсыздар ма? Сәлематсыз ба? Бақытшан Төкен қызы, алда келе жатқа мерекеніз құтты болсын. Жалпы 30 жылдық еңбек өтілі бар деп әптестеріңіз сізді айтып жатыр. Осы ұстаздық еткен жолда осы мамандығымды тастасам, мүлдем ұстаздық етпесем деген бір сәттер болды ма сізде? Жоқ, ондай сәттер болған жоқ. Қиындықтар болғанда шаршаған кезде ұстаздық қиын екені есімізге түсіп, енді бірақ осы еңбек жолын ұстаздық таңдағаннан кейін Иго кегеннен кейін ұмыт кетеміз, бірақ әр қарай күнде жаңа көңіл кемен келеміз. Жалпы балалармен жұмыс жасау оңай емес, оны білеміз. Жалпы қазіргі балалармен жұмыс жасауда қанды қиындықтар кездесет? Әрине, әр жұмыстың менің ойымша өзінің қиындығы және бір қуанышты сәттері болады. Біздің жұмыстағы басты қиындық деп айтатын дүниелер, балылар әсіресе өтпелі кезенге көшкен кезде баланың психологиялық, физиологиялық тұрғыдан өзгерістерге шырайды. Осы тұрғыда ең бірінші педагог психолог ретінде әрбір мұғалім балаға көмек бері алу керек. Ұстаздардың жасырпақтың санасына сыналай еңгізетін тәлім тәрбиесі, үлгі өнегесі өлшеусіз. Жеке толғаны ғана емес, тұтас қоғамды қалыптастыруыда тынымсыз еңбек ететін ұлағатты жандарды оқушылар да таласа тармаса мерекемен құттықтады. Ептен қандай мереке келе жатыр? Ұстаздарыңа қандай тілек айтасында? Мен айттым апай. Апай мен айттым. Өз ұтпасын тәртіп пен сақтасын, мұғалым әркінгі дұрсап сұндырып, ұрсбай, сабылықтын. Андай, болды қатшы. Жарайсындар, апайларын қатал ма, ұрсады ма сендерге? Апай, апай, ол қатал бұғанмен бізге тәртіп өретіп. Мектеп қабырғасынан әлде қашан алыстап кетсе де, бойында жолы бар әр бір парасатты азамат әліп үйретіп, білім теңізіне жетелеген ұстаздары мен балалық шағының талай қызықты күндеріне көә болған алтын ұя мектебін әр дайым үлкен сағынышпен, құрметпен еске алып отырады. Бұрынғы шәкірттерден бізде сұрап көрдік. Мүрсе етіба қания, апай болған. Қазір 80-ге келіп, 80-ден дасып қалды, бұл күсі бар әлі. Арине? Аты жөнді бұл? Алиасы Ганайын Нұргалиев, Алиасы Ганайына. Білім нәрімен сусындатып, 
тәлім тәрбие беруде ұстаздың енбегі зор. Сондықтан да ол әр дайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Білім көшін жылжытып келе жатқан ұстаздар ғауымына құрмет арта бермек. Гүлзия Жаналиева Ерзат Сайтқан Хабар 24. Бар ғымырын шәкір тәрбелеуге арнайтын ұстаздар зейнеткерлікке ерте шығуы мүмкін бе? Бұл сұрақ қазір қоғам талқысына түскен мұғалім мәртебесі туралы заң жобасында қаралып жатыр. Білім саласы қызметкерлерінен өзге атаналарды пікірін білдіруде. Олар мектепте білікті ұстаздардың қызмет еткен қалайды. Себебі қадыр тапшылығы бұл ажаққа нұқсан келтіретт Әйткен әбішіптің есімі жамбыл жеріне жақыстаныз. Олағатты ұстаздың мектеп директоры қызметінде жүргеніне бейл 32 жыл. Білікті башының арқасына тұрар ұрысқылы фаудандағы абай мектебі өздіктер көшінен түскен емес. Білім иясының ғозаттыр ұстаққанасы депті атауға болады. Жыл сайын ондаған оқушы білім байқауларынан терге жетіп, ел дамуыны үлістерін қосып жүр. Мен осы уақыт үшінде өткен кеткенге шол жасысым, мен өзім жас кезінен, бала кезінен, яғни осы ұстаз болды армандадым. Сол арманыма жеттінде ойлайым. Ұстаз болу өте қиын да, е қызықты мамандық бұл. Олан ол таза жүрекім мерпісте көрек. Егер жүрекім мерпісте месен, ұстаз боламайсын ол. Ал ақтөбелік ұстаз жана Цуин Тайбаның зенеткерлікке шықсада сүйікті әсін жалғастырып жатқанына үш жыл болды. Себебі өз секілді ғорыс тілі және әдебеті пәнінен дәріс беретін басқа маман табылмай тұр. Қырық жылдық еңбек өтілі бар мұғалімді мектеп әкіпшілігінің де жебергісі жоқ. Өткені талай пәндік олимпиадаларының Қазіргі таңда менімше ұстаздарға көп деген заттар өзгеріп жатыр, көз қарасты да өзгеріп жатыр. Сондықтан ол жастар қорқпай жұмыс жасау керек. Себебі енді жастар біздің болашағымыз ғой. Олағатты ұстаз мектеп әкімшілігіміне арада қол қойылған келісім шарт негізінде қызмет етіп жүр. Тәжірбейлі маманның еңбек жолын жалғастыруды атаналарда қалапты. Олардың пікірінші өткен дәуірдегі білім жүйесіні менгерген мұғалым қазіргі кезеңнің де талабына жоғып береді. Атана ретінде атаналардың атынан осында білікті, олағатты, жоғары білімді осында мұғалімді көргіміз келеді. Талай жыл сайын республикалық денгеде, облыстық денгеде жүлделерді елен келеді, қаншама оқушыларын, тілектерін білеміз. Зейнеткерлік жасқа жеткен ұстаздардың өз үсін жалғастыруы қадыр тапшылығынан туындаға мәселе. Бүгінде өңірдеге мектептерге жүзден астан мұғалымға жет. Негізден баста ұшы сынып, ағылшын тілі, орыс тілі, математика, физика, химия, информатика және өзгеде пәні оқытушыларынан сұраныш жоғары. Сондықтан да қазір педагогтар дайырлайтын бір қатар колледж Физика, математика, ол физика пәрінен де сабақ берет, математика, химия, биология, химия дадыны сабақ берет, математика дадыны сабақ берет. Бұл ашақты мысы география деген пәнде, мысалы, сағат азайып башты. Географқа келмей дерді. Сондықтан да бізде тарих және география деген ашылды. Бұл ашақта географияның мысалы жақындау мамандығы биология, география деген да ашайық деп жатамыз. Қоғам қандай мамандар тұсырайды, сол мамандықтар да ашымыз керек. Мамандардың айтыуынша, мұғалымның қызмет ету мерзімі, айлық жалақысы және тұрмысын жақсарты мәселелері болашақта қабылданатын ұстаз мәртебесі туралы заңда нақты айқындалы өттейіз. Қазір құжаттың жобасы қоғамда талқыланып жатыр. Әнөрек Мұрзатайолы, Бұлат Мұлдағалиев, Ақтөбе, Қабар 24. Алман қыста өңірінде пәм мұғалімдер тапшы. Бүгінде осы салада 30-дан астам жұмыс орыны бостыр. Обыстық білім басқарамасының өкілдері бұлтыр 100-ден астам орының болған мәлімдеген ет. Маман тапшылығын жойу мақсатында обыс әкімі бұйыл конкурстық негізде 175 білім грантын бөлі отыр. Бұл ретті атаулы әлеметті көмег алушы отпасында тәрбеленген мектеп Облыстағы қазақ және орыс тілінде орта білім беру мекемелерінде негізінен орыс тілі пәні мұғалімдерінің саны аз. Осы санаттағы ұстаздардың тапшылығы бұлтырда байқалған ет. Аймаға кімдігінен бұйыл 17 мамандық бойынша бакалавр атануға білім гранттары бөлінді. Олардың дені педагогалық қызмет түрлерін ғамтыйды. 
Елімізде қажырлы еңбегімен бейкшіңдарды бағындырып, қалың бұқараның құрметіне бөленіп жүрген ұлағатты ұстаздар аз емес. Солардың бірі Алматы облысының Алагөл ауданында тұратын ұжалғас бұрасан қызы. Мұңдаған шәкіртті түлетіп шұрған айолы ұстаз бірнеше жыл бұрын құрметті демалысқа шыққанымен ауда Алматы облысының Алагөл ауданындағы көлбай ауылында дүниеге келген ол жалғас Дүсебаева нөмірі екінші қабанбай орта мектебінде ұзақ жылдар бойы қазақ тілімен әдебиет пәннен сабақ берді. Жалпы еңбек өтілі 45 жыл. Саналық ұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған аяулы ұстаз 1995 жылы білім бер өсінің үздігі төс белгісімен марапатталды. Қазақтардың жалақысын өсіріп, мұғалімнің мәртебесін артыруға айрықша көңіл бөліне бастағанына қуаныштымын дейді ол. Өзім ұстаз ретінде бүкіл қазақстандық ұстаздарды мұна келе жатқан ұстаздар мерекесімен құтықтаймын. Еңбектері еш кетпейді ешқашанда. Еңбек кез келген шыңға шығарады. Еңбектің жеткіз бейтін мәртебесі Ол жалғас бұрасан қызы бұлғынды құрметті демалыста болғаны мен қоғамдық жұмыстарға белсенді түрде атсалысады. Ол күсі әзірлеген жобалар жетсі өң үрінде ғанамес. Бүкіл республика өлімінде жүзе қаса бастады. Облыстық анары кенесінің мүші сүретінде жастар арасында өзінің тұң жобаларын сіке асырып, жастарды тәрбелуде өзіндік Бұл жастардың некесін ұлттық тұрғыда тіркеп шаңырақтың шайқалуы мен ажырасудың алдына луғарын алған жоба. Ол өз кезегінде еліміздегі көптеген отбасылардың бұзылмауына септігін тейгізді. Ала көлдік ұстаз екірет елбасы Нұрсултан Әбішілі Назарбаевтың қабылдауында болып қайтты. Ол күсі бұл жобаны шын жүректен қабылдап, қолдап, со жерде бүкіл қалықтың алдында тапсырмай берді. Осы жобаны бүкіл Қазақстанға облыс-облысқа таратып қолдануымыз керектігін айтты. Мен осы жобаның бүкіл елге тегізген пайдасы үшін қуаныштымын. Ол жалғас бұрасан қызы жұбайы Әшімхан Дүсебаев екеуі үш ұл бір ғыз тәрбейлі бөсірді. Бүгінде солардан тараған 13 немересі бір шөбересі бар. Құрпағымызды тәрбейлігі әкешіемізден үйрендік соқсылырғы алғысымыз шексіз. Осы күсіге кейін бұғаныма мақтан тұтам, үйткені бұндай тәрбейі алған да алмаған да адамдар бар. Сондықтан мен бақыттымын деп ойлаймын. Өмір күрес, күрессіз өмір болмайды. Әр адам өз алдына мақсат қойып, жоспар қора білі өтейіз. Ол өзінің бейігіне сол кезде ғана жетеді. Ал жас ұстаздарға айтарым, ұрпақ тәрбиесі қателікті кешірмейді. Сондықтан оған қатты көңіл білі білуіміз керектейді. 70 жылдық мерей тойын атап өткілі отырған аяулы ұстаз. Арда� Англия мұғалімдерінің 25% аптасына алпы сағаттан астан тердегі әрпестеріне қарағанда ұзағырақ еңбек ететіндігін ЕСЕЛ университеті білімберу институтының зерттеулері дәлілдеген. ғылыми баяндамада үкіметтің жұмыс жүктемесін қысқарту бойынша 5 жылға созылған бастамасы еш нәтиже бермегендігі айтылған. Лондондық тілшіміз ғалым жан қараманылы тарқатып айтып береді. Негізгі жұмысынан бөлік ағылшын мұғалімдері дәптер тексеруге, білім процесін жоспарлауға және әкімшілік жұмыстарымен айналысуға міндетті. Жазда емтихан маусымы кезінде олар 50 сағатқа дейін еңбек етеді. Бұл экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы құрамына күретін дамыған ел мұғалімдеріне қарағанда 8 сағатқа артық деген сөз. Еңбек Әсіресе Лондонда баға шарықтап тұр. Бүгіл ақша тұрғын үйді жалдауға кетеді. Пәтер құны қарапайым мұғалімдер үшін қол жетімсіз. Менің ойымша, жаңа өкімет еңбек ақыны көтеруге назар аудару ұға жет. Өйткені, көптеген адамдар жалақымен жүктеменің сәйкесіздігіне байланысты жұмысын тастауға мәжбір болды. Дей тұрғанымен бұл мамандықтың жағымды тұстары да бар. Бұлар тұрақтылық және қызмет бойынша көтерілудің түсінікті механизмі. 
Сонымен қатар мұғалімдер зейін тақы бағдарламасының қатысушысы болып, өз болашағын қамтамасыз етелады. Көпшілігі ұстаздық ету, жалықтырмайтын мамандық екендігін алға тартады. Біздің мұғалімдерді мамандықтың жақсылық пен үзгілікке баулайтын қасиеттер ғызықтырады. Жасампаздықтың тәтті жемісін сезінгеннен артық бақыт жоқ. Біз әрдайым бала көңілімен жүреміз. Өйткені батыл әрі білім құлар жастар жұмыс дейміз. Тағы бір ақпарат, ағылшын мұғалімдері мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкес және мектеп рейтингісін төмен түсірмеу үшін емтихан тапсырып отырулары ғажет. Осылайша білім сапасының жоғар денгейі қамтамасы сетілет, бірақ бұл әдіс кейде шығармашыл мұғалімдерді қатан шенберден шығармай, олардың дамуына сау болыпты жытат. Қалымжан Қарамауынлы, Олы Британия, Лондон, Арнай Қабар 24 үшін. Жеті тиражық лотереясына ғатыз. Ойнау жегіл ұту оңай. Лототронда бар болғаны он шар. Үш санды тауып елі мүн тенге. Екі санды тауып бес мүн тенге. Тіпті бір санды тауып ұтысқа ие бол. Үш жеті лотереясы күнгелікті жегіл олжа. Ұтыс түгі жүз тенге. Толық ақпарат әз жұлдыз нөпте кейзет сайтында. Самрық қазына ұлттық әлі ұқат қора ел қазынасына дивидент ретінде 50 миллиард тенге бағыттамақ. Бұған дейін ұлттық экономика министра Руслан Даленов 2019 жылғы бюджетті нақтылау жобасында салықтығы емес кірістердің 83 мұнға жеткенін айтты. Оның 33 мұнғы нақты түсім қалғаны дивидент есебінен. Экономика жаңалықтар мен сіздерді Мерей Мұрат қанғызы таныстырат. Рахмет Марал, бұған дейін Самыр қазына бюджетке аздау дивиденд қойған болады. Мысалы бұлтыр 12 миллиард тенге. Еске салайын, үкімет бюджетті нақтылау барысында атаулы әлеметтік көмекке қосымша 38 миллиард тенге бағыттамақ. Сәлден кейін жалғастырамын, алыстамаңыздар. Елімізде мемлекет башысының жарлығына сәйкес 507 мұннан аса адамның банк алдындағы берешегі өтелді. Мемлекет тарапынан 630 мұнға жуық қарызды жабу үшін 105 миллиард тенге бөлінген. Несесі кешірілгендердің дені Алматы, Шымкент қалылар мен Түркістан облысында тұрады. Жамбыл, Қызлорда және Шығыс Қазақстанда кешіруге жататын кебісіз неселер баршалық. Бүгінде арнайы категорияға жататын азаматтардың тізімі қайта жасақталуда, ембек және қалықты әлеметтік қорғау министерлігі жел тоқсанға дейін. Олттық банке тізімге ембек алған азаматтар жайлы директерді жіберет. Демек жыл аяғына дейін қалған борш керлердің берешегі де өтелет. Өкімет бұдан кейін несе алушыларға қойлатын талаптарды күшейтуді жоспарлап отыр. 
Сонгу 5 жылда елімізде қолмағы ол ақшасы стөлем 14 есе өсіп, 1,12 триллион тенгені құрады. 2014 жылы бұл көрсеткіш 83 миллиард тенге болған. Төлем карталарын қолдану үрдісі 670,12 миллиард тенгеден 2,17 триллион тенге қартты. Ал тамыз айында көпшілік посттерминалдардың көмегіне көп жүгінген екен. Жиыны 130,14 миллион транзакция. Бұл 2014 жылдың сайкес кезеңімен салыстырғанда 6 есе көп. Өзге тақырыптарға ойыссам, бірінші жарты жылдықта елімізде сырттан 15,17 миллион келі дәрі-дәрмек әкелінген. Оның жалпы ғыны 514,14 миллион доллар. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 12 процентке көп. Мамандар емдік препараттардың дені ресейден алынатының қабарлады. 43,15 миллион долларға 5,15 миллион келі өнім алды. Қытайлық дәрі-дәрмекте сұранысқа е, аспанасты елінен Қазақстанға 5,15 миллион долларға 2,12 миллион келі дәрі алынған. Қазақстандықтар Германияның өнімінде жиы тұтынады. 1,13 миллион келі дәрі үшін 101,16 миллион доллар жұмсалды. Бұл ресейлік препараттардан екі Қытайлық өнімнен 18 есе қымбат. Сонда яқы үндістан Түркия Франциядан алынған дәрілер елдегі дәріханаларда үлкен сұранысқа е. Сон күлгідегі Huawei смартфондарына Google қосымшаларын орнату мүмкін болмайды. Бұған Ақш пен Қытай арасындағы сауда соғысы себеп. Жалпы аспан асты елінің смартфон қолданушылары Google сызақ күнін көре беретін. Бірақ әлем нарығында бұл қосымшасыз гаджеттер сұраныстан алыну ұқтимал. Компания басшылығы қазірдің өзінде 10 миллиард доллардан қағылатының бол жады. Бұған дейін Осы мәлімдемеден кейін қосымша да сайтта көпшілік үшін қол жетінсіз болып қалды. Оған қоса жаңа гаджетті Google-дың қауіпсіздік сынағыда орнатылмайды. Бірақ шектеуге дейін аталған қосымшаларды телефонына жүкте бүлгөргендер бар, алайда олар жаңа гаджеттеріндегі ақаулардың жиелегенін алға тартуда. Үшінші тоқсанда Тесла Моторстың акциясы 4 процентке арзандады. Компания постмаркеттерде 97 мүн жаңа көл ғорнатқан. Бұл өткен жылғы кезенге ғарағанда екесе көп. Касворында 96 мүннан аса женгіл көл ғындырылды. Модул S пен Модул X 250 көлікке аз шығарылған. Сарапшылар бұл көрсеткіш Тесла үшін қауіп текен найтат. Өткені аталған маркалардан Айтпақшы аталған өндіріс ошағы жылбасынан бері 255 мүн электрокар шығарды. Меже 400 мүнға жеткізу. Сонға ақпар әлемде бренд маркылы мұнай арзандады. Қазір мұндай қаралтының барелі 57 доллар шамасында. Бұған Қытайда табылған шекізат қоры себеп. Айта кетейін Қазақстан алғашқа жарты жылдықта аспан асты еліне 1,12 миллион тонна қара алтын сатты. Оның жалпы ғыны 609,12 миллион доллар. Енді Қазақстан қор бежасында дұғы доллардың орташа бағамына тоқталсам, қазір бір доллар 389 сенге 23 тыйынды құрайды. Мендегі ақпараттар легі осындай болды, экономикамыз қуатты, күндеріңіз шу ақты болсын, марал сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет мере, әрғарай қабарымызды шетелдік баспы сөзге шолу жалғастырат, арна қосылы болсын. Ұлыбритания премьер-министр Борис Джонсон Европалығы одаққа ұсыныш ұсамақ. Осы ұсыныс қасайке солтүстік Ирландия Брекзиттен кейінде 2025 жылға дейін Еуродақтың бірінғай нарығының бөлігі болып қала береді. Басылымның жазғынша Ирланд теңізінде солтүстік Ирландия мен Ирландия республикасы арасында уақытша шекара мен кедендік тексерістер болуы мүмкін. Бұл шаралар Брекзиттен Европылға әріптестері мен телефон арқылы сөйлескен Джонсон бұл ұсынысты талқылапты. Премьердің бұл жоспары Ұлыбританияның Еуродақтан шыққаннан кейін Ирландия аралындағы шекараның ашықтығын қамтамасыз ететін бэкстоп режиміне баламасын алып отыр.
Мунай Наргундага Каралтун Жит Кзус, Рукин Кидир Глерги Тапполда, Блаздай Мунай Гасуран Сбесингеп, Макроэкономика Лхсауда Жени, Саяси Хауп Хатир Лирк Шигин, Жазган Блумберг Баслама, Баган Хублуна Тохталапта, Сауда Равесна Энергетика Лхинфракрулумана Аур Сокка Жасалган Нанкин, Опеки Дернин Уитки Найдага Мунай Гундерс, Сонга Уонал Тижал Шинди Болмаган Динги Гитуминдиде, Услай Шамунай Гундеру Йики Сигазай. Жазда Рисейдин достық кубырында мұнайдың ластануы жығылғанға жұдырық болды. Осының салдарынан Мәскеуде өндірісті күрт қысқартуға мәжбір болды. Блаздай Ақыштың Иранға қарсы қаржылық санкциялары әлі өз күшінде деп жазады басылым. Мұнайға сұраныстың өсі өтіқтады. Алайда макроэкономикалық сауда және саяси қатерлерге себепші факторлар азаймақ емес. Атап айтсақ Брекзит, импичмент, парсы шығанағында болуы мүмкін тек етрес және Ақышпен Қытай арасындағы сауда қақтығысы да жағдайды ұшықтырары анық. Мұнай нарғындағы ең нашар 90 жақында аяқталды. Бұл мұнай долларға өте тәуелді сауд Арабиясына түсер салмақты күшетті. Енді арабтар осайда өздерінің мұнай алпауты мемлекеттік арамко компаниясының акцияларын алғаш рет жариялы түрде сатуға шығар ботыр. Алдағы үш жылда ел экономикасының дамуына серпін беру үшін шығындарды ұлғайтуды көздеген ресейде мұнай өндірісін күшейтіп қазынасын толтыруы керек деп жазады Блумберг. Ширек ғасыр ішінде Аспан әлемінде 4100-ден астам экстра солярлық ғалам шартыр келіпті. Айтсе де өзіндік ерекшелігі байқалған кейбір ғалам шарлар зерттеушілер мен үріғылмей журналдардың қызығушылығын тудыры ботыр. Жақында табылған G.J. 3512B деп аталатын экзопланетада солардың бірі. Деп жазады лимон тілшісі Пьер Мартелеми. Бұл ғалам шар Карменес құрылғысының көмегімен табылыпты. Бүгінде бұл прибор Испандар мен немістердің он бір ғылми зерте орталығынан құралған консорциум қолданады кен. G.J. 3512B планетасы өзінше ерекше. Оның массасы күн массасының 12 процентін құрайды кен. Енді астрономдар кейбір алып ғаламшарлардың өзгеше болатындығын мойындауға мәжбір. Яғни ортада қалыптасатын жылдыздың айналасындағы акреациялық диск туралы түсінікке қайшы келіп отыр дейді Ксавие Дельфос. Басылымның жазуынша астрономдар акреция түсінігін дене массасының ұлғайуын тартылыс күшіне байланысты деп түсіндіреді. Егер суперпланеталардың қалыптасу үлгісіне сүйенсек, бұл ғаламшар қатты ядросыз экзопланета болуы тез. Құрамыда өзінің жылдызымен бірдей болуы мүмкін. Алайда ғалымдар мұны нақты анықтай алмай отыр. Өйткені мұны анықтау әдісі планетаның тығыздығын білуге жарамсыз деп түйіндейді автор. Сенен басылымы бұрынкістегі хайуанаттар бағында болған ғоқы соқиға туралы жазады. Зоабаққа келгендердің бірі қоршаудан өтіп, Африкалық арыстан орналасқан торға жақын барыпты. Басылым бұл оқиғаның видеосында жариялаған, мұнда әйел адамның арыстанға жетіп барғаны және тым жақын жерде тұрғанын анық көруге болады. Бұл ойсыз адамға әкімшілік айып бұл салынды. Сенен дерегіне сүйенсек, видеоның авторы хайуанаттар бағына келушілердің бірі Эрнан Рейноса екен. Ол қоршаудың ішіндегі әйелді көргенде, зоабақта қойылым жүріп жатыр екенде бойлапты. Осылайша қызықты сәтті түсіріп алу үшін жалмажан телефонына жармасқан екен. Жақан жаңақтар мен жалғастырсақ, Бағдаттағы ереуілдер басылар емес, салдарынан қаза тапқандардың саны 27 адамға жетті. Тағы 400-ден астам тұрғын түрлі денгейде жарақат алған. Қалықтың бас көтеруіне елді жайлаған жұмысыздық пен жемқорлық сеп болып отыры. Мемлекеттің оңтүстігіндегі Насирия, Мара және Хилла қалыларында коминаттық көз жасаурататын ғаз ашып оғатты. Елдің премьер-министрі Адил Абдул Махди жиналған топты тарқаты үшін жоғарғы оқу орны түліктерін барынша жұмысқа орналастырамыз деп өәдебері бұтыр. 
Эквадорда жанармай нарығы саласындағы ереулдерге байланысты төтенше жағдай режимы енгізілді. Бұл тұралы ел президенті Ленин Марене мәлімдеді. Хайты кетек, елдегі жағдай жаңа заң жобасы қабылданған соң ұшықты. Марене үшінші қазаннан бастап дейзелмен жанармайға бөлінетін субсидияна алып тастау тұралы құжатқа қол ғойған. Үзінше елде отынбаға миллиард доллар үнемдейтінін айтып отыра. Сонда Эквадор мұна экспорттаушы елдер үйімінан шықатын да жеткізді. Бұл шешімге мемлекет ел экономикасын тұрақтандыру үшін барған. Ақыш Европадан импортталатын бірғатар тауарға жаңа баш салғын еңгізет. Енді Евродақ елдерінен жеткізетін көптеген өнім түрлеріне кедендік баш салға 25 процентке өсет. Олардың арасында Шатландия, Виски, Немс, Кофесі, Британия, Жүнімен француз шарабы бар. Бұған қоса Европада жасалған шақтарға да салынатын салық 10 пайызға артпақ. Алайда бұл Америкалық сперп қойған. Жалпы жаңа тариф 18-ші қазаннан бастап күшіне ембек. Деседе ақыш белігі евроудақпен жүргізілетін кел сөздерге қарай тарифті қайта қарастыруы мүмкін. Шамалған станциясы маңында тағыда апат. Бұл жолы өзен үстіндегі көпірден женгіл көлік аударылып, екі бірде адам нерт болды. Ал көкшет ауда жеке үйлердің бірі өртеніп кетті. Аброй болғанда адам шығыны Алматы облысында шамалған станциясы маңында көпірден женгіл көлік аударылып ек адам мерт болды. Темір тұлпарды судан шығарып жатқан сәт, әліметтік желілерді жарайланды. Жол апатының нақты не себеп болған әзірге белгісіз. Оны ғазыр құзырлы орғындар анықтап жатыр. Бір белгілесі, апат салдарынан 1982 және 1988 жылғы ек азамат қаза тапты. Оралды екі көлік соқты ғысып, алты адам зардап шекті. Оқиға кеше солстық шығыс мүлтек ауданында болған. Обыстық ден салық сақтау басқармасы берген мәліметке сөнсек, таңғы уақытта жедел жердем көлігі қайта-қайта шақырылған. Нәтижесінде апаттан жара қаттанған 1965 жылға ел. Екі ғыз бен үш ер адам қылалық ауруханаға жеткізілді. Басынан Көкшет ауыда көп қаватты үйлердің бір өртті көрініп 28 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Бұл туралы ұлыстық төтеншалар департаментінің баспасөз қызметі ғабарлады. Өрт 9 қаватты үйдің 7-ші қабатындағы пәтерден шыққан. Қызыл жалында ұздықтығы 4 техника мен 20 шақты құтқарушы жұмылдырылды. Ал сұртқа шығарған 28 Алматыда жекелердің бірінен өрт шықты. Оқиға кеше түстенген Алмалы ауданында болған қалалық төтен шағдар департаментінің баспазы ғызметі берген мәліметке қарағанда, Ислам Кәрімов көшесінде жеке үйдің ауласында гараж бен автоколі көртенген қызыл жалын шамамен 200 шарш метрді жарпыған, абырой болғанда өрттен ешкім сардап шеккен жоқ. Көкшет аудағы жеке үйлердің бірі жанып кетті. Оқиға қалық арасында шанқай атанып кеткен бөлтік ауданда болған. Обыстық төтеншадылар департамент берген мәліметте жалын 30 шаршы метр аумақты шарпы деп көрсетілген мен бейне жазбадан үйдің аумағы тұтастай жанып кеткен байқалат. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Түркістан облысының полицейлер ресе азаматына ұрланған қымбат автокөлігін тауып берді. Естеріңізді сала кетек, осыдан екі ай бұрын Сарға шаудандық полиция бөлімшесіне ресейлік жүргізуші жібек жолы елдімекенде атта тұрақта тұрған Toyota Land Cruiser 200 маркал автокөлігін ұрлап кеткені жәлі арыз қалдырған болатын. Зестіру шараларын әтшесінде күдіктілер Шымген Жамбыл олысында екі бірде астыртын ойын зал анықталды. Заңсыз бизнес шуа ауданындағы дөкөй мен қонақ үйде орналысқан. Жедел үзестіру шараларын әтшесінде құзырлар үлмамандары 15 компьютер мен 13 процессорды тәркеледі. Ал мұндай орындарды анықтауға басқа жерлерде ұрлық жасаған адамдар себепші болған. Осындай бірнеше ғырмыз кәді тергеу барысында Жыл басынан бер облыста заңсыз ойын бизнесіне ғатысты 11 директор келді. Олардың оны бойынша істер сотқа жіберіліп, қазірдің өзінде ек адам сотталды.
Ендігі кезек баспа сөзге шоу айдарында әрпесім қорған төре қожа қазақ басылымдарынан оқыған жаңалықтар мен бөлісін. Қорған сөз кезек өзіңізде. Рахмет Марал, министрлер айып бұл төлі өтейіз. Израиль премьері Нетаньяху жем құрлық жасады деп айыпталды. Тергеу жүруде. Сапарбаев атлеттер мен балуандардың әлем чемпионатындағы нәтижесін сынады. Аталған тақырыптарды қазір толық рақтар қататын болам. Армағайын бұл баспа сөзігі шолу арнамыздан алыстамаңыз. Министрлер айып бұл төлі өтейіз. Бұл егемен Қазақстанды жарық көрген мақаланың тақырабы парламент сенатының төрағасы Дариға Назарбаева бюджет заңнамасын жетілдіру жөнінді кеңестің отырысын өткізді. Депутаттар алдында ұлтты экономика министрі сөз алған. Өз кезегінде Руслан Дәленіф бұлай депті. Біз 2011 жылдан бастап 2018 жылға дейін жүзі қасқан 10 мемлекеттік бағдырламаға талда өжіргіздік. Олар бойынша жалпалғанда шамамен 9 триллион тенге егерілді. Бірақ біздің ойымшы бюджеттің 608 миллиард тенгесі тиімсі жұмсалды. Атап айтқанда кіріс көбеймеген жұмыс орындары ашылмаған. Сондықтан мемлекетті қаржына тиімсіз егерген үшін жауап кершілік белгілеу ғажет деп санаймыз. Ал бұл ұсынысты Дариға Назарбаева қолдады. Бізде көбінесе бір адам тұтас саланы басқарат, мемлекеттік бағдарламаны әзірлейді. Ал әлдебір уақыттан кейін мұның бәрі тиімсіз немесе басымдықтар қате таңдалғанын, мемлекеттік қазынаға залал келгенін көреміз. Бірақ ешкімнен сұрай алмайсың, себебі мамандар ауысып, басқа адамдар келген болып шығат. Жауапты адам да жоқ, ие де жоқ. Біздің тәжірбемізде қаншама сондай жағдай кездесті. Сондықтан біздің ұсынысымыз жұмыстың ауысуына қарамастан бұрынғы қызметіне жауапты болуы керек. Қазіргі кезде Сенат депутаттары есеп комитетмен бірлесе отырып, аталған бағытта айып бұлдар белігіліп, оны әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске еңгізу мәселесін пысықтауды. Жа, Израиль премьері Нетаньяху жем қорлық жасады деп айыпталды, терге өшіруде. Бұл жайында Еуранюске сілтеме жасып, айқын жасыған екен. Басылының мәліметінше, Израильде премьер-министр Бейнямин Нетаньяхудың жем қорлыққа барды деп айыпталғанына ғатысты сот тыңдауы басталды. Ең үрі айыптаудың бірі премьердің жергілікті безек телекоммуникациялық кампаниясымен байланысы болып отыр. Прокурордың сөзінші Нитаняху премьер-министердің қызметін оң бағытта насихатта үшін медиа холдингке пара берген. Бұдан өзге ол бір қатар шенділерден сыйлық таралған деген ақпар бар. Кезекті бір айыптауға сәйкес премьер едиот ақронот басылымының басшысы Арнон Мазеспен ауыз жаласқан. Тергеуге сәйкес Нитаняху егер басылым өзі туралы оң мақалалар жариялайтын болса, олардың бәсі келестерін жойып отыруға өәде берген. Алайда, үкімет басшысының тоғыз адвокатының біреуі премьер-министрдің аталған істерге қатысының жоқтығына дәлел ұсынам деп отыр. Қатарынан төрт күн өтөтін сот тыңдауына Нитаняхудың өзі қатыспайды. Сот шешімі жел тұлсаның ортасына дейін шығады. Сапарбаев атлеттер мен балуандардың әлем чемпионатындағы нәтижесін сынады. Мұны жас алаш жариялыған екен. Тілшінің мәліметінше Қазақстан премьер-министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев үшінші қазанда Нұрсултанда бокс, күрес және ауыр атлетикадан өткен әлем чемпионатының қортынысына арналған жиналыста спортшылардың нәтижесін сыны қалған. Бокстан жалпы командалық есепте үшінші орын, ауыр атлетикадан 12-ші орын, күрестен 14-ші орын алдық. Бокшыларғана бір алтын еленді. Министерлік ұлттық олимпиада комитеті, федерациялар мен демеушілер жеткілікті қолдады, ал нәтиже қайда. Тиісті министерлік дұрыс бақыламай отыр. Спорт елдің имиджі. Токио олимпиадасында лайықты нәтижеге жету үшін қателіктермен жұмыс істеу көрек. Уақыт аз. Премьер-министердің орынбасары ұлттық құрамаға спортшыларды таңдағанда тамыр таңыстыққа жол бермеу керегін ескерткен екен. Қазағын қалың орман сіздермен болған төре ғожа қорған. 
Рахмет Курган, наш автор Мзергара Жога Страмс. Бельгия продюсер, режиссер Сергей Азимов постаган шармашлык топ серия да болп кайтта. Бу сапара бу нас Ральф Арабий турал цирлю жаткан директор фильм бем пайланстам. Ол устаздун уралу де баталат. Утрар краласнан шкан гулама ойшул турала тун дүйнө жакын гүндөрө көрүмөнгө жол тартат. Толгарак тилшимиз улан нармбек пайндайт. Келесі жылы ғулама ғалымның туғанына 1150 жыл толады. Отырарда туып, Бағдатта білім алып, Шам ғаласында сүбөл еңбектерін жазған Әл-Фараби ғалымның көп саласында жаңалға ашты. Ол ойшылдың Дамаскедегі кесенесін бейне таспаға түсіріп, сондағы ғалымдардан сұқпат алу үшін түсіру тобы рұқсат қағазды алтай күтіпті. Сирияда біз төр Телевизор арқалы көру ол бір бөлек. Ал өзің көзімен көргенде әсері әрине басқаша. Олы бабамыздың ойларын, сол гуманизм туралы ойларын мұна дәлелдеп көрсету үшін біз осы соғыс қандай жолға апарат деп салыстыра көрсетуіңіз керек көй. Құлама ғалымның қайрымды қала тұрғындары музыка туралы үлкен кітап атты еңбектері қазіргі уақытта да өз өкті. Директі фильм Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қолдауы мен түсірілуді. Жалпы ғалымның осы күнгі дейін қырғы еңбек жеткен екен. Оның алтауы еврит, екісі латын қалған 32-сі араб тілінде сақтылған. Әлім көдін жасап келі жатыр. Әлфәрәйдің ең үлкен еңбегі ғылымды діннен ажырата білді. Әлфәрәби көне ғрек ойшылы Аристотелдің еңбектеріне түсініктеме жазып, оны дамыта түсіт. Аристотелді қазіргі оқырманмен қауыштырған Әлфәрәби адамзаттың екінші ұстазы саналады. Европалықтар қайттан қауышқан Аристотельді. Амына Әл-Фарабидің еңбегі арқылы, Әл-Фарабидің мұна үлкен қосқан үлесі арқылы, біз жаңа бағытта жаңа ұстазды көріп отырмыз деп. Түсіру тобы Дамаскеге жасаған сапарында сондағы ұлттық кітапханадан Әбі Насыр Әл-Фарабидің трактаттарының қол жазбаларын тапқан. Қазір көшірмесін алу бойынша келісім жасалу Қазір құнды жәдігерді қазақ тіліне аудару басталды. Әл-Фарабийнің мұрасы бізің жастарға, бізің егемен тәуілсіз елімізге ағуадайға жет. Сол күсінің ойлары, соның айтқан ақылы философияның мазмұны өте, өте, өте ойлары өте терең. Құстаздың оралуы Әл-Фараби туралы алғашқы толық метражды деректі фильм. Жуы ғарада көрілмен назарына ұсынылады. Авторлар туындыны телеарналардың көрсі өтіп, мектеп университеттерге таратуды жоспарлап отыр. Ұлан Нарынбек кенже Амрайп, Ерлан Шалбайп, Қабар 24. Францияда әлем бойынша картиналары қымбат бағаланатын сүретшілердің бірі Польгагеннің туындысы саудаға шығарлады. Бұл картинада әсем табиғат көрінісі бен еленген екен. Танымал сүретші оны 1897 жылы Таитиде өмір сұрып жатқанда салыпты. Жалпы бәс сауда жел 90 айының басына жоспарланған. Аукцион иымдастырушылары оның 7 миллион долларға бағаланып отырғанын айтады. Әзірге айтарымыз осы, бастақ бұратқарына қосылы болсын.